Seguimos con más de nuestro programa y estoy segura que eso a las mujeres les va a encantar Porque a muchas les gusta resaltar su belleza natural Y está de moda, ¿qué creen? Ahora, por favor, está de moda, entonces mucho maquillaje en tonos rosas y pasteles Así como nude, como lo decía Andrea, ¿no? Porque te da una vida a tu rostro, pero siempre muy sencillo y natural Ahora, si usted quiere que ese mismo maquillaje, así sencillo, medio nude, rosadito, en colores pasteles Le dure en la noche o utilizarlo en la noche, lo puede hacer pero debe resaltar muy bien sus pestañas, que estas queden más fuertes. Ahora, ¿usted quiere saber de qué se trata este maquillaje no make-up? Lo vemos en la siguiente nota. Maquillaje al natural, pero maquillado. Hoy en día está muy a la moda estar maquillada de una forma natural y llevar tonos parecidos al de nuestra piel. Esta tendencia permite que tu rostro se vea más iluminado y fresco. El Makeup No Makeup se trata de hacer simular como que si no estuviéramos maquilladas. En realidad estamos súper maquilladas, lo hice contigo. Tienes todo, tienes bases, tienes sombras, tienes labial, tiene todo. Pero hacemos ciertos, tenemos ciertos tips para que no se note como que estuvieras maquillada. Es una tendencia que se está dando mucho en pasarelas, que se da de hecho mucho en pasarelas y ahora con todo este look desenfadado que se da en el cabello, en el maquillaje, se está utilizando mucho. Tips como cuáles son los que se deben de utilizar para esta make-up no make -up? Lo he dividido en cinco tips, te cuento. El primero es que tienes que siempre hidratar la piel. Siempre tengas piel grasa, piel mixa, tienes que hidratar la piel, ese es el primer paso. De ahí en el tema de... Bases, debemos utilizar bases de cobertura, no alta cobertura, sino media o baja, que podemos combinarlos con serums, con aceites, con iluminadores, pero algo muy natural. También eh, tenemos, es muy importante difuminar, lo más importante en este, en este maquillaje, en el make up no make up, es difuminar todo. No, debemos, no se deben ver las rayas definiciones, las rayas de contornos, ra las rayas de cuando definimos las cejas, los delineados muy dramáticos o las rayas en los labios cuando se nota el cambio de color. Es muy importante que todo sea un look natural y utilizar tonos muy parecidos a los nuestros. Ya algo que le queda bien a la otra persona no significa que me queda bien a mí. Debemos ver ah, mucho no. el tema de nuestros propios tonos. Por ejemplo, lo que te comentaba eh, cuando para utilizar el blush cuando haces ejercicio y te pones un poquito roja entonces esos son los colores de blush que puedes utilizar en el tema de contornos cuando te bronceas también ver qué tonos son son más o menos los que cómo tú te pondrías en esos casos esos tonos son los que tenemos que buscar para qué tipo de ocasión podemos utilizar este maquillaje este maquillaje puede ser durante todo el día o una persona en la noche, por ejemplo, que no le gusta verse mucho maquillada, podríamos poner unas pestañas un poquito más largas, que se vean un poquito más dramáticas, tal vez algo de color eh, en los labios para que se note un poquito más. Pero la idea de este maquillaje es como que si no estuvieras maquillada, un make-up no make-up para uso de todos los días. Atrévete a usar esta moda que permitirá resaltar tu belleza natural.